Velkommen til iPad'ens egen søgemaskine, som hedder Spotlight. Vi starter vores iPad op. Og der er ligesom øh, tre ting, som vi lige skal holde ud fra hinanden. Det er, at man kan trække fingeren ned i den øverste kant. Og så kommer man til kontrolcentret eller informationscentret. Hvis man trækker i den nederste kant, så kommer kontrolcentret op. Men hvis man trækker i midten, mellem appsene, så kommer Spotlight op. Lad os prøve at se det i virkeligheden. Vi starter med at trække op i toppen, og vi får vores meddelelsescenter ned. Vi trækker ned i bunden, og vi får vores kontrolcenter. Men nu trækker vi det, som vi skal vise i midten, og vi kommer så frem til en øh, søgning. Eller et sted, hvor man kan søge og skrive noget, og vi går ind og skriver... Og vi skriver jul, og man kan se, at der kommer allerede nogle resultater op. Vi fjerner lige keyboardet, og nu kan vi se, at vi både søger i musik, men vi søger også i meddelelser, og faktisk søger vi mange andre ting. Det kommer vi tilbage til senere. Vi kører lige op, og der kan vi så se, at begivenheder og e-mails er også med i søgningen. Vi klikker ud i siden for at fjerne søgemaskinen, og nu starter vi forfra igen. Stryger ind på midten, ned mellem ikonerne. Og vi skriver nu ophold. Og gradvis justerer den sig frem. Fjerner lige keyboardet igen. I kan se, at spot del giver en masse ophold. Og øh, det var ikke lige det, jeg ville. Jeg var interesseret i noget omkring Jordan, så måske skulle jeg skrive Jordan i stedet for. Og det gør jeg så. Og jeg kan se, at hen ad vejen er der altså åbenbart ikke noget på min iPad, så jeg må ud og søge på internettet, så jeg trykker på søg på internettet. Søgningen går automatisk i gang, og man kan se her, at man kan opleve Jordan, og man kan køre videre med de ting, man måtte være interesseret i her. Så det var altså et eksempel på, at man søgte på iPad'en, man røg ud i den store internetverden. Ja, jeg skriver nu iGod Jazzklub, og der er en mail, der er kommet til mig med en julekoncert, og jeg klikker på den. Den går automatisk ud og starter mailprogrammet op, og starter den mail op, som jeg var interesseret i, og her kan jeg så se, at der er julekoncert. Jeg stryger fire fingre op. Man kan også klikke to gange på startknappen. Og så kommer vi til alle de applikationer, der kører. Jeg lukker den, og jeg går tilbage, og jeg starter igen min søgning op. Denne gang vil jeg så skrive noget andet, så jeg sletter det først. Nu skriver jeg julekoncert. Og det er jo fordi, at jeg kom i tanke om, at julekoncert var bedre. Men her kan vi se... Vi får en e-mail, og det er den samme. Jeg klikker ud i siden, og søgemaskinen forsvinder, eller Spotlight forsvinder. Jeg starter Spotlight op igen, og nu skriver jeg Paul. Det er en af mine venner, og her kan vi se, at den også søger i kontakter. Jeg klikker på den, og kontakter starter op, og her kan jeg så se en e-mail til Paul Drott. Jeg klikker nu på hjemmeknappen og kommer tilbage til startskærmen. Jeg starter søgemaskinen op, og nu skriver jeg jule an. Og øh, stille og roligt søger den, og nu kan vi så se afhentning af jule an. Jeg klikker på den, og automatisk starter min kalender op. Og ved at scrolle lidt ned i, kan jeg se, at der skal afhentes en jule an den 11. To klik eller stryg op. Og de apps, der kører, kan vise sig, om her kan man så poppe dem ud. Og det gør jeg for ligesom at lukke dem, så der ikke kører mere end det, jeg vil. Jeg starter forfra, og nu kigger jeg lidt, swiper lidt frem og tilbage, og så ser jeg, at der er en app. Og nu vil jeg så vise, hvordan man kan finde den. Jeg skriver postkort, og vi kan se gradvist, at oh, der var den. Nu har den fundet appen, og man kan så bare trykke på den, den starter den op. Jeg prøver at gøre det samme med Pages, altså tekstbehandlingsprogrammet. Og her kan vi også se, at vi får den hurtigt frem. Jeg prøver lige en sidste. Og jeg skriver explain. Så 
som er et af de programmer, jeg bruger, Explain Everything, det kommer frem, og hvis man trykker på det, så starter det op. Så det er altså en måde, hvor man direkte kan starte applikationen op i stedet for at finde ud af, hvor de er. Og det ser ud, som om den skal opdateres. Nå, lad os lave en opsummering på det, vi har set. Det er jo Spotlight, vi har snakket om. Spotlight er en søgemaskine, der ligger på din iPad. Den søger på alt, i hvert fald alt, hvad man kan søge på. Så det er vigtigt at lære den at kende, det er vigtigt at bruge den. Den er smart, og den er hurtig. Så stryg med fingeren ind i midten, og den kommer frem. Den søger i musik, kalender, kontakter, mail, programmer, apps. Den søger ikke nede i programmerne, den søger på efter programmernes navn og meget mere. Man skal søge, og man skal finde, og man klikker på det fundet, og for eksempel mail, og så starter det pågældende op. Det kan være en e-mail, det kan være mange andre ting, men det er hurtigt. Man kan bruge Spotlight til alt, og øhm, det man gør, det er, at man stryger fingeren i midten, uden om appsen er fedt, så er det jo dem, man stryger på, og så starter den op. Og det var så en episode omkring den vigtige søgemaskine Spotlight.